ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫയലുകൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ നമുക്ക് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ പാൻ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി ആയാലും ആധാറിൻ്റെ കോപ്പി ആയാലും ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ കോപ്പി ആയാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഫോണിൽ വെച്ചാൽ വേണ്ട സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ സൗകര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യലായ ഡാറ്റയാണ് ഇത് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് സെക്യൂറായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാം ഫോണുകൾക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പലർക്കും കൈമാറി കോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടിയൊക്കെ വരും മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാക്സിമം സെക്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കണം അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജി ടെക് ഇറ്റ്സ് മീൻ പ്രതാപ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഫയൽ ഹാഡിങ്ങിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ആപ്പിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ഹൈഡർ പോലുള്ള സെപ്പറേറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആപ്ലോക്കിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ലോക്ക് ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആകും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഫയൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ആപ്ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് തുറക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ജസ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫയൽ ഹൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ എന്ന് പറയുന്ന ആ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഫയലുകളെ മൂവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയി പോയാൽ അതോടുകൂടി ആ ഫയലും പോകും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫയൽ മാനേജ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ കാര്യം ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാനിതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻ്റെ ഇ എസ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ ആണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ അതാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടോൺസ് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ ഫീച്ചറുകൾ ഒരുവിധം ഒരു ഫോണിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചറുകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ ആണിത് ഇതിലെ ഫയൽ ഹൈഡിങ് എന്ന ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നുള്ള ഫയലുകൾ എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫയൽ ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ എസ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറാണ് അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ വെർഷൻ എടുക്കാം ഇതാണ് ഫ്രീ വെർഷൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെയ്ഡ് വെർഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയൽ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഗ്യാലറിയിൽ നിന്നുള്ള ഇമേജുകൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഗ്യാലറിയിൽ ഒരു ഫോൾഡർ നോക്കാം ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്നൊരു ഫയലുണ്ട് മാഗസിൻ അണ്ലോക്ക് വീഡിയോ ഓർഡർ അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ആനിമേറ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് ഫോൾഡർ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം ഹൈഡ് ചെയ്യണം അത് ഈ ഡൗൺലോഡ് തന്നെ ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഈ ഡൗൺലോഡ് ഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇ എസ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ ഓൺ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് നേരെ ഡൗൺലോഡ് ഫോൾഡർ തുറക്കുക ഇതിനകത്ത് ധാരാളം ഫയലുകൾ കാണാം അതിന് താഴെയുള്ള പ്ലസ് ബട്ടൺ അടിച്ചിട്ട് ഫയൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ഫയൽ നെയിം ചോദിക്കും ഡോട്ട് നോ മീഡിയ എന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ അടിച്ചാൽ ഈ സംഭവം ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പോയോ എന്നുള്ളത് ക്യുക്ക് പിക്ചർ തുറന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഗ്യാലറി ഡിഫോൾട്ട് അതാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് കാണാനില്ല സംഭവം ഹൈഡായിപ്പോയി ഇനി ആ ഡൗൺലോഡ് ഫോൾഡറിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ഫയൽ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഹൈഡായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതൊന്നും ഈ ഗ്യാലറിയിൽ കാണിക്കില്ല ഫയൽ മാനേജറിൽ പക്ഷേ കാണിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു മെത്തഡ് ഉപയോഗിക്കുക ജസ്റ്റ് നോ മീഡിയ എന്നുള്ള ഡോട്ട് നോ മീഡിയ എന്നൊരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇനി ഈ നോ മീഡിയ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം കാണരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ നോ മീഡിയ ഇപ്പോൾ പോയി കണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നോ മീഡിയ പോയി അപ്പോൾ അത് കാണാനില്ല ഇനി അത് ഈ സാധനങ്ങൾ തിരിച്ച് പഴയ പടി ആക്കണമെങ്കിൽ
മെമ്മറി കാർഡിനകത്ത് ചെല്ലുക ഡൗൺലോഡ് ആണ് ഹൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക മെനു ബട്ടൺ എടുക്കുക എൻക്രിപ്റ്റ് കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായാലോ ഇത് ഇത്രയും ഈസിയാണ് ഈ ഒരു ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇ എസ് ഫയൽ എക്സ്പ്ലോറർ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ഫീച്ചറുള്ള നല്ലൊരു ഫയൽ എക്സ്പ്ലോർ ആണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് അത് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഫയർ മാനേജറാണ് ഇ എസ് ഫയർ എക്സ്പ്ലോറർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെയ്ഡ് വേർഷനാണ് നിങ്ങൾക്കും അത് വാങ്ങിക്കാം വളരെ നിസ്സാര കാശയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്പീനിയൻ റിവാർഡ് പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്സാരമായിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലൊക്കെ അത് വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീണ്ടും ഉപകാരപ്രദ